Başarılı özel dedektif Harry Goodman esrarengiz bir şekilde kaybolur. Ve 21 yaşındaki oğlu Tim, babasına neler olduğunu öğrenmek için kolları sıvar. Bu araştırmada Tim'e, babasının eski Pokemon ortağı Dedektif Pikachu yardım eder. Pikachu, esprili ve sevimli olduğu kadar iyi bir dedektiftir. Eşsiz bir şekilde birbirleriyle anlaşabildiklerini fark eden Tim ve Pikachu, bu karmaşık sırrı çözmek için heyecan verici bir macerada güçlerini birleştirir. İnsanların ve Pokemon'ların birlikte yaşadığı bu şehrin neon ışıklı sokaklarında ipucu arayan ikili maceraları sırasında türlü türlü Pokemon'larla karşılaşır. Bu huzurlu hayatı yok edebilecek ve tüm Pokemon evrenini tehdit eden şoke edici bir komployu açığa çıkarır. Ve biz de sizlere bu videoda Pokemon Dedektif Pikachu filmi hakkında çok bilinmeyen bilgileri anlatacağız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Videosunu yapmamızı istediğiniz karakterleri, dizileri ve filmleri yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Pokemon'ların gerçekçi stili R.J. Palmer'ın sanat eserine dayanıyordu. Filmin yapım tasarımcısı onu internette gerçekçi Pokemon tasarımları ararken keşfetmiş ve R.J. Palmer'ın sanat eserinden o kadar etkilenmiş ki ona filmin konsept sanatçısı olarak bir iş vermiştir. Bu arada bu film R.J. Palmer'ın çalıştığı ilk film projesidir. Film daha vizyona girmeden önce filmin tamamı YouTube'a sızdırıldı. Videonun ismi Pokemon Dedektif Pikachu Full Picture olarak koyulurken başlangıcı da gayet normal tutuldu. Hatta firma logolarından sonra filmden daha önce görmediğimiz bir sahneye de yer verilmiş. Doğal olarak bu videoyu izlemeye başlayan Pokemon hayranları filmin tamamını beklerken ilerleyen dakikalarda farklı bir trollükle karşılaştı. Bu video çok kısa sürede milyonlarca izlenmeyi aşarken internetin de gündem videolarından biri haline dönüşmüş oldu. Filmin görsel efekt süpervizörü Pete Dione, Pokemon'ları film için tasarlarken Pokemon Company'nin ödün vermediği bir şeyin koşullar ne olursa olsun tüm Pokemon'ların sevimli kalması gerektiğini belirtmiştir. Tim ve Pikachu laboratuvarı ararken Mewtwo'nun 20 yıl önce yaratıldığını ve Kanto'dan kaçtığını belirten görüntüleri görürler. Pokemon The First Movie isimli film 1998 yılında Japonya'da çıkmış olmasına rağmen 1999'da Amerika'da gösterime girdi. Yani bu filmdeki olaylardan 20 yıl önce çıktı ve Mewtwo'yu içeriyordu. Tim, televizyondaki bir gangster filminin eski bir dedektif filmi olduğundan bahseder. Gösterilen klip aslında 1990 yapımı evde tek başına filminde yer alan film içinde filmdir. Bazı hayranlar Danny DeVito'nun Pikachu'yu seslendirmesi için dilekçe vermiş. Pokemon Company, Mr. Mime'ın filmde görünmesini engellemeye çalışmış. Çünkü canlı aksiyonda iyi olmayacağını düşünmüşler. Filmin yönetmeni Rob Letterman tüm fikri kişisel olarak Pokemon Company başkanına sunmak zorunda kalmış ve onları Mr. Mime'ın ortaya çıkmasına izin vermeye ikna etmiştir. Filmde gösterilen tüm Pokemon'lardan yalnızca Pikachu, orijinal animenin seslendirme sanatçısı Ikue Ohtani tarafından, Ryan Reynolds tarafından seslendirilmediğinde 4 farklı sahnede arşiv kayıtları aracılığıyla seslendirilir. Diğer tüm Pokemon'lara yeni sesler verilmiştir. Büyük kalabalık tezahüratları için seslendirme Nashville'daki 2018 Pokemon Dünya Şampiyonası sırasında kaydedilmiştir. Howard karakterini canlandıran Bill Nye, Pokemon serisi hakkında çok az bilgiye sahipmiş ve yalnızca kart oyununa ve Pokemon Go'ya aşinaymış. Filmin sonunda hızla hayran olmuş ve hakkında daha fazla bilgi edinmek için mümkün olduğunca çok Pokemon rehberi satın almıştır. Filmin görüntü yönetmeni John Madison, diğer filmleri gibi Dedektif Pikachu'nun da dijital olarak çekilen diğer çağdaş filmlerin çoğunun aksine geleneksel filmde çekildiğini belirtmiş ve geleneksel film kullanımının daha gerçekçi görünmesine yardımcı olduğunu söylemiştir. Jack karakterini canlandıran Karen Sony ve Pikachu'yu seslendiren Ryan Reynolds, filmden önce Deadpool ve Deadpool 2 isimli film projelerinde beraber rol almışlardır. Filmin Japonca sürümü, filmin çıkış tarihinden yaklaşık bir yıl önce hayatını kaybeden Pokemon seslendirme sanatçısı Unso Ishizuka anısına ithaf edilmiştir.